ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കപ്പൊരി ആട്ടോ സോ വെറും ചക്കപ്പൊരി സാധാരണ നോർമൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്കപ്പൊരിയല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പൊരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ അത് ആ ഒരു ക്രിസ്പി ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അതായത് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ അത് കയറി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ പിന്നീട് അത് സാധാ മാതിരി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടിയുള്ള ഒരു പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കപ്പൊരിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ചക്കപ്പൊരി അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കോട് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചക്കയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചക്കയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ചെത്തി ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചുളകളും ഇരിഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചവണി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചവണി കൊണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റൊരു വിഭവം അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചക്ക ചുളയും എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചക്ക കുരു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചക്കച്ചുളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചക്കക്കുരൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചുളയും എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നീളത്തിൽ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും എരിവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചക്ക ഇടുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു ഈർപ്പമൊക്കെ പോകണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈർപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയതിന് ശേഷം എടുക്കാവും നല്ല വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇതിലില്ല ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി മാറും ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈർപ്പൊക്കെ വെറ്റി നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്ക് ഇത് അത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചീന്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം
അത് വെയിലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നോർമൽ ചക്ക പൊരിയേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഉപ്പും അതുപോലെ ആ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് വേ ഈ ഒരു ചാനലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിട്ട് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതുക ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ